আমি জানি তুই রোজ সকালে এ ঘরে বসিস তাই আজ বাগানে না বসে এখানে এসে বসলাম অনেকদিন কথা বলিনি তোর সঙ্গে ফুল দেখছিস আজ যে একটা বিশেষ দিন রে প্রশান্ত তোর বাপ আজ সত্তর পূর্ণ করল তোর অবশ্য সেটা মনে থাকার কথা নয় থাক 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 বোস আবার ওদিকে কেন তোর সঙ্গে তো দেখাই হয় না তুই যে বাড়িতে আছিস মাঝে মাঝে সেটা ভুলেই যাই ওরা কোথায় তোর ভাইরা আসতে চেয়েছিল আমি নিষেধ করলাম বিলের থেকে অতগুলো রেকর্ড পাঠালো পছন্দ হয়েছে তো আর তোর জন্মদিনে ভাইয়েরা যে যন্ত্রটা উপহার দিল সেটা যে কি নাম তাই তো জানতে পারলাম না আর আমায় কি দিয়েছে জানিস কাশ্মীরি শাল সিল্কের চাদর তসরের পাঞ্জাবির কাপড় এক জোড়া ধুতি তাতে আবার হাল ফ্যাশনের চওড়া পান আর বড় বৌমার নিজের হাতে বোনা উলের পুলোভার মনিলাল কলকাতায় গেছল তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে আজ বিকেলে নাগরিক সম্বর্ধনা তোকে আর বলিনি কারণ তুই আজকাল থেকে থেকে এমন সব কথা বলিস তুই কি পয়গম্বর টয়গম্বর হয়ে গেলি নাকি তৈরি থেকে তৈরি থেকে বেশ তো থাকবো তৈরি জন্মদিনের পোশাক টোশাক পরে ফুল বাবুটি সেজে তৈরি থাকব তবে আসল কথাটা কি জানিস এই সব অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান আর ভালো লাগে না রে কেবলই ভাবি সেই আগেকার দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসতো তোরা চার ভাই আমি আদর করে ডাকতাম হাঁটুল বাঁটুল সামলা সাঁটুল একটা লক্ষ্মী একটা দুষ্টু একটা শান্ত একটা চঞ্চল অফিস থেকে ফিরে এসে দেখতাম বাড়ি একেবারে সর গরম আর আজ সেই বাড়ি খাঁ খাঁ করছে 
মাত্র তিনটি প্রাণী বাবা তো থেকেও নেই অথর্ব আর তোর মা পঞ্চাশও পেরোননি চলে গেলেন বেশি কষ্ট পাননি এই যা সান্তনা তারপর তিন ছেলে একে একে যে যার পথে চলে গেল একা যখন বসে থাকি মনটা বার বার মোচর দিয়ে ওঠে কি ছিল আর কি হলো যা ছিল তা ছিল আর নিয়ে আর ফেরে না যা যে তাই নিয়ে থাকো তাই তো আছি রে প্রশান্ত তাই তো আছি মনকে বোঝাই তুমি কি কম ভাগ্যবান তোমার তিন ছেলেই কৃতি তিনজনেই বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে এর কারণটা কি জানিস আমি দুটো অতি প্রাচীন ইংরেজি প্রবচনে বিশ্বাস করতাম এখনো মাই হেড আই একদিন বাদে তোর সঙ্গে কথা বলছি তুই কি আমার কথা শুনবি না বলো 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 ভেরি সরি বলো আমার ধারণা আমার তিন ছেলে যেভাবে মানুষ হয়েছে তারাও নিশ্চয়ই এই দুটো প্রবচনে বিশ্বাস করে রিজন ফর দিয়ার সাকসেস সবাই বলে এটা নাকি দুর্নীতির যুগ কত কথাই শুনি তোর কানে তো সেসব আসে না টাকা দুরকম হয়ে গেছে জানিস দুরকম দুরকম টু কাইন্ডস অফ মানি ইয়েস ওয়ান ইজ হোয়াইট যার হিসেব আছে ওয়ান ইজ ব্ল্যাক যার হিসেব নেই এক নম্বরই দু নম্বরই এনিওয়ে টাকা যত রকমই হোক আমি কিন্তু এটা কিছুতেই মানব না যে একটা লোক যদি সৎ থাকতে চায় তাহলে সে সৎ থাকতে পারে না আর সৎ থেকে কি হচ্ছে তোকে একটা কথা বলি প্রশান্ত তুই আছিস বলে আমি অন্তত একটা ছেলের মুখ তো দেখতে পাই সেটাই কি কম হলো ভেবে দেখ তুই না থাকলে 
আমি কত একা হয়ে পড়তাম ওরা আমাকে ভক্তি করে ভালোবাসে এসে খবর নেয় পরামর্শ নেয় সবই ঠিক কিন্তু ওরা তো ছেলের জায়গা নিতে পারে না তুই কাজের মানুষ না হলেও তুই আমার ছেলে তোর ধমনিতে আমার রক্ত বইছে বুঝেছিস তোর সান্নিধ্যে আমি নিশ্চিন্ত এটা মনে রাখিস তার প্রতি আমাদের যে ঋণ সে ঋণ পরিশোধ করার সাধ্য আমাদের নেই আমরা যেটা পারি সেটা হলো তাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সেই কর্তব্য পালনের জন্যেই আজ এই শুভ দিনে এই পবিত্র দিনে তার সপ্ততিতম জন্ম দিবসে আমরা অর্থাৎ তার নামে যে উপনগর গড়ে উঠেছে তার বাসিন্দারা এই সামান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি এই যে এমন একজন কৃতি পুরুষ যিনি এত করেছেন আমাদের জন্য তাকে যে আমরা আমাদের মাথার উপর পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে এত কাছেও পেয়েছি তার জন্য ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আজ এই শুভ দিনে আমরা কামনা করি এই মহাপুরুষের রোগ মুক্ত এবং আরও কৃতিত্ব সমুজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন নমস্কার শ্রী জয়দেব মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসাবে এখানে সকলের কাছেই সুপরিচিত তিনি আনন্দমোহনের একটি জীবনী রচনা করেছেন প্রথমে দু চারটি কথা বলে তারপর সেই বইটি তিনি আনন্দমোহনের হাতে তুলে দেবেন মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন মজুমদার মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত বন্ধুগণ আমার কাজে আমি কতদূর সফল হয়েছি তা বলতে পারি না এই মহাপুরুষের বাল্য অবস্থা থেকে তার আদর্শ ও উদ্যমকে কেন্দ্র করে একটি গোটা উপনগর গড়ে ওঠার বিচিত্র এবং অবিশ্বাস্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সহজ কাজ নয় আমার কাজে আমি সফল কতদূর হয়েছি জানি না আমি চেষ্টা করেছি মাত্র আমার সাফল্য পাঠকরা বিচার করবেন তবে এইটুকু বলতে পারি যে শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহনের সাহায্য না পেলে এই বই আমি লিখতেই পারতাম না তাকে এবারে আমি আমার এই সামান্য অর্ঘ শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহনের হাতে তুলে দিতে চাই যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই আনন্দ অনুষ্ঠান সেই আনন্দমোহনকে আমি কিছু বলতে অনুরোধ করছি হ্যালো প্রবীর দাদা বলছি কি ব্যাপার বাবা হার্ট অ্যাটাক ইউ মিন হিজ ডেড সার্ভাইভ করেছেন সার্ভাইভ করেছেন বাড়িতেই আছেন একজন স্পেশালিস্ট দেখছেন তাছাড়া আমাদের ডক্টর সোম তো আছেনই অ্যাটাকটা অবশ্য খুব সিরিয়াস নয় তবু বুঝতে তো পারছিস এই বয়সে কখন হলো আজ বিকেলে রিসেপশনে সেই থেকে চেষ্টা করে জগদীশবাবু এতক্ষণ লাইনটা পেলেন প্রতাপ জানে শোন প্রতাপের টেলিফোনটা খারাপ তোর বাড়ি থেকে তো বেশি দূরে নয় তুই যদি ওই বংশীলালের হাত দিয়ে একটা নোট পাঠিয়ে দিস কিন্তু 
আমাদের বোধহয় যাওয়া দরকার छजने दो गाड़ी नो प्रब्लेम कदिन आंदाज कर দিন সাত একের মতো জামা কাপড় নিয়ে নিস কেমন আচ্ছা चिंत ऑलस बेड मॉनिटरिंग एंड व्यवस्था ऑक्सीजन टेन नाइट नर्स एवरीथिंग किरकम बुच्चन 72 आवर्स से आगे किच्छू ही बोला जावे ना बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट अच्छा अमरा के एक बार उन्हीं एक उनको मुच्छे अंडर सेडेशन आपने अरे कल शोकाले दगा करते पार बिन इस में एसिस्टेंट ओमोडी वो ही कहीं थक जाए मुश्किल लक्ष्मण के बारे में जो दिए तो चाह कुत्ते पड़े। तुम बस दिए दिवाय में दिए कुछ। एक तुम चोरी कथा बोल में ना। आर क्यों चाह कबे? I don't mind। प्रताप। ठीक है। मेरे साथ चाह कबे? चा खा मिजदा 
sleep, sleep, knits up the raveled sleeve of hair. Baba, वो लोग तो उन्हें कुम कोच्चे क्या ना? वो तुम्हारे मेजो जेठू, बोलेगा चु? वो शरीर भालू नहीं। प्रशांतो, तू रिसेप्शन है गिये चली? No, no, new, new, I new. की जानती हूँ, जानता, जानता। बाबा ने रकम हवे तू ही जानती हूँ, जानता। तुम रशोवे स्नान कर बतू, गर्म जल कुत्ते बोली? स्नान तो कुत्ती हवे। जा थूलो, डिटो, शाकोले जो नहीं बोले दिये बोधी। तुम्रा क्यों उनाश्रांगे दाखा कोड़ में ना? के? ठाकुर दा? I refuse to go. सेनी लिटी में एकदम बर्दास्त कोत्ते बारी ना? होई तो आमादे चिन्ती ही पार बेनना, जाओ नर्तो टाकी? ताल आमी शेदे आशी? नमस्ते माई जी अच्छा अच्छा ही है देखिए ना हाथ उठाइए बुढ़ा बाबू हाथ उठाइए पुलवार पेन में ना उठाइए हाथ वाह 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 बहुत को अच्छा 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 पीने लेन हाथ रखो सीए देन गुड बॉय गुड बॉय ये हाथ गुसीए देन आह गुड बॉय गुड बॉय आह गुड बॉय वेरी गुड बॉय आमी अपना नादबो नादबो बुझे चेन आमी आशी कालाबार आशपू ये बच्चोली ना किरो कम देख ले गौतु बड़े मुते ए शूटिंग हो की यूजलेस एक्जिस्टेंस वो तो 93 होलो ताने रे प्रशांत तो था कुदा 93 होलो ना तुम रे सब काजेर मनुष बाल वर्क इज तुम्हारे हाई फाई का मन काज दिच्छे हाई फाइन वेरी फाइन चल प्रवीण प्रताप हाई
ಅಂಕೆ ಅವನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಈಸ್ ಮೈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏಖಾನೆ ಆಚೆ ಏಖಾನೆ ಮನೆ ಏ ಪಾಸೆ ಘರಿ ಆಚಿ ಅಪ್ರ ಖಾತೆ ಸುಚ್ಚಿ ಬಾಡಿಚೆ ಢೇರ ಆರಾಮೇ ಆಚಿ ಅಮ್ರೆ ಸುಚಿ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸೀ ಯು ಅಪ್ನಾರ ಏಸೆ ದೇಖೆ ಜಾನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ তুমি বিছানায় শুয়ে আছো দেখতে একেবারে ভালো লাগছে না বাবা তোমার কপালে এই ছিল এটা ভাবাই যায় না তোরা ভালো আছিস হ্যাঁ বাবা আমরা সবাই ভালো আছি আমি এখন যাই ওরা সবাই অপেক্ষা করছে मात्र पांच घंटा जर्नी तो छाड़ा टेलीफोन रोनारजेशन As a matter of fact, yes. Very well. Let's hope for the best. Ashi? <laughs> Thank you, Doctor. Thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Doctor. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, Doctor. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, Doctor. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, Doctor. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, Doctor. বলুন কি ব্যাপার আমি স্টেটসম্যানের রাঁচির করেসপন্ডেন্ট আমার নাম বিজন সরকার পরশুই আপনার বাবার ব্যাপারটা পিটিআই জানিয়েছে গতকাল আমাদের এডিটার আমাকে ফোন করেছিলেন আপনার বাবার নাম করে বললেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক ওর সম্পর্কে প্রায় বিশেষ কিছুই জানে না তুমি ফ্যাক্টস জোগাড় করে একটা স্টোরি করো আমি কাল সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছেছি এখন আপনি যদি কি জানতে চান বলুন এক মিনিট তার আগে আমি যা জানতে পেরেছি আপনাকে বলি দেখুন সেটা ঠিক কিনা বেশ আচ্ছা আগে তো এই জায়গার নাম ছিল শালগিরি পরে আপনার বাবার নামে নাম হয় আনন্দনগর পরে মানে বাবার ষাট বছরের জন্মদিনে এখানকার কিছু ভিআইপি বাবাকে না জানিয়েই সিদ্ধান্তটা নেন আর সেটা অ্যানাউন্সড হয় তার সম্মানে আয়োজিত একটা নাগরিক সম্বর্ধনায় আপনার বাবার জন্ম তো হাজারিবাগে হ্যাঁ আমার ঠাকুরদা ওখানকার সেন্ট কলম্বা স্কুলে ইংরেজি পড়াতেন আপনার ঠাকুরদার নাম অভয়চরণ মজুমদার আপনার বাবা তো ওই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতায় যান কলেজে পড়তে সিটি কলেজ তারপর সেখান থেকে বিএ পাস করে খুব তাড়াতাড়ি এখানে এসে জয়েন করেন ওরিয়েন মাইক্রো ওয়ার্কসে হ্যাঁ আমার ঠাকুরদার এক বন্ধুর সুপারিশে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে জয়েন করেন অ্যাট দ্য এজ অফ নাইনটিন আচ্ছা এবার আমি আপনার বাবার উন্নতি স্টেজগুলো একটু জানতে চাই ভেরি সিম্পল ওভারসিয়ার ম্যানেজার জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড কোম্পানিজ পার্টনার হপ স্কিপ অ্যান্ড জাম্প আসলে বাবা প্রথম থেকে ওপর ওলাদের নজরে পড়েন কারণ ওর মাথাটা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার আর উনি প্রচন্ড পরিশ্রম করতে পারতেন এই মাইকা ওয়াক্স এর উন্নতির জন্য তো আপনার বাবাই অনেকটা দেয় প্রায় সম্পূর্ণ এবং যা কিছু হয় সব উনি জেনারেল ম্যানেজার থাকা অবস্থায় 
माइन एक्सपेंशन आउटपुट बढ़ा नतून मानुफैक्चरिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करा एक्सपोर्ट बढ़ा श्रमिक अवस्थार उन्नति ए सब किचुर बाबा दायी अच्छा और तो ह्यूमानिटेरियन दिक्कत के अनेक कंट्रीब्यूशन आ चुका है ना एकांत का स्कूल औरतोरी हॉस्पिटल औरतोरी चिल्ड्रेन्स पार्क औरतोरी एवं लेबर ऑयल फेयर जा के चुहे चे सब बहुत चल रहे स्वामीकला एकोनो ओके देवोतार मोतो भक्ति करे तस्सरा हमारे मायना में एक ट्रास्ट तोरी हुए चे निरुपम ट्रास्ट शेटा थे के रेगुलरली चैरिटी ते टाका जाए अपनर बाबत तो उन्हें गुन अपनर मोते तार मोते सब चीज़ स्ट्राइकिंग कौन टा निश्चिंदे है बाबार ऑनेस्टी ये ऑनेस्टी कौनो उदाहरण दीते परन जब उन धोरुन एक्सपोर्टेर कॉन्ट्रैक्ट आधायर बैपारे घोष दे आटा एक टा नॉर्मल प्रैक्टिस बाबा कोखोनो काउ के एक टिपाई शाओ घोष देनी उन्हीं बोलते हैं अमार माइका जक क्वालिटी ताते कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आज पे ये बंग होता होता ही आपने रा चार फाइट आई ना हाँ अब बोल नहीं आपने माँ मारा गया था 1970 थे थैंक यू इतनी ही हवे भालू कहाँ था आपने जिधे आरो डिटेल्स चान ताले बाबा एक था जीवनी भरी है चे सबे मात्रो लिखा के नाम जायदेव मुखबाद था ही दोनों बात मेरो चेस एक बार कर्नल चैटर्जी लोगों ने ढूंढ रहे हैं कॉफी होती है, तुम्हें खाबे तो ऐसे। हेलो, हेलो हेलो, हेलो, के, सन्ना, चलो आमी मौजूमदार बोल ची, आनंद लगो ते के, हैं? आमा के किंतु एक न हॉप तक न एक थाक पे होती है, तुमरे एक तुम मैनेज करे नहीं हो, हैं? अरे इस चलो, चीमोल लाले बाबर तक किंतु फूलो ना, उटा बॉड्डो जरूरी, हैं? दौड़कर होले कहने फोन करते पारो है नंबर अच्छे टू वन फोर टू वन फोर है अच्छा रखती था होले शोन 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 टेलीफोन करते होले ठीक ए ही सोमाई ठीक करो कम ऑन अच्छा छोटे मानुष तो कतु कुनार घरे बोश थक पे तुम्हार की हुए चे ना जाना उपदी किन्तु हमें उठी नहीं घंटे के तुम्हार कस्ते के रूम भाभा रमी आशा हो करी नहीं अशुद्ध जो कुत्ते बात चीना, you must tell me। हमें चाकरी छेड़ दिए जो। कि? You heard me। तुम्हारे की माथा खराब हो चुकी है कि? दोष पहुँचे रे चाकरी तुम्हारे ऐतो भालो काज ऐतो भालो मायने, शे चाकरी छेड़ दिले। इटे कॉपी कर घोटो ना। December the sixth. 1989 
চাকরিটা নিলাম কেন চাকরিটা ছাড়লাম কেন সব বলছি বাবা চেয়েছিলেন আমি একটা ভালো ফর্মে কাজ করি সে ব্যাপারে আমি বাবাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করিনি এই চাকরি নেওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছেন বাবা ভালো কাজ ভালো মাইনে সবই ঠিক কিন্তু এই দশ বছরে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক এই সেন্সটাই আমার কাছে ধোয়াটে হয়ে আসছে আর আমাকে এমন অনেক কিছু করতে হচ্ছে যেটা আমার কনসিয়াসকে খোঁচা দিচ্ছে এক কথা আই ওয়াজ নট হ্যাপি ঠিক এই সময় যদি দেখি একজন লোক যাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে চিনি আর অত্যন্ত অনেস্ট লোক বলে জানি সেই লোক তার এক কলিগের সঙ্গে একজোটে একটা জঘন্য চোচ্চুরি একটা কলমসল সুন্দর চোরে আমাদেরই কোনো ক্লায়েন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা পকটস্ত করে তাহলে তার শখ কাজ ওটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আর সেই লোকের পাশের ঘরে এক অফিসে বসে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তুমি কি তোমার রমেনদার কথা বলছো যাকে আমি আমার ভাইয়ের চেয়ে বেশি বলে মনে করতাম যে আমাকে চাকরিটা দিয়েছে তুমি এটা জানলে কি করে ব্যাপারটা কোনো রকমের লিক আউট করে সেটা আমার কানে আসে আমি তৎক্ষণাৎ রমেন্দার কাছে চাই রবীন্দ্র না না ফিফটিন হবে না না ফিফটিন হবে না আঠেরোই হতে পারে এইটিন সোমবার হ্যাঁ হ্যাঁ আমার অফিসে বিকেল সাড়ে চারটে ওকে ওকে কি ব্যাপার রবীন্দ্র শুধু একটি বার বলো তুমি এ কাজ করো কি কাজ নে বস ব্যাপারটা গুজো একেবারে গুজো আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছে আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না তুমি এই কাজ করতে পারো বিশ্বাস করবি না তো করবি না ফুরিয়ে গেল তাই এখন হাসপাস করছিস কেন নে বস লোকটা এত জোর দিয়ে বলল ক্লায়েন্টের নাম টাকার অ্যামাউন্ট কবেকার ব্যাপার কারা কারা করেছে আমি শুধু ঘড়িটা দেখছিস রোলেক্স গোল্ড ব্র্যান্ড নিউ দাম জানতে চাস মাথা ভোগ করছে রবীন্দ্রনাথ কেন এমন হচ্ছে কেন তোমাকে চিনতে পারছি না কেন অন্য মানুষ মনে হচ্ছে কেন জানিস কারণ দশ বছর এ লাইনে থেকেও তুই একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু রয়ে গেছিস তাহলে ব্যাপারটা সত্যি তুমি আর অলোকতা হ্যাঁ সত্যি কিন্তু তাতে রমেন দত্তর গায়ে একটি আচরণ লাগবে না আচ্ছা তুই কি চোখে কানে মগজে সব একসঙ্গে ঠুলি পড়ে বসে আছিস তুই একদিনও বুঝলি না হাল বদলে গেছি হাওয়া বদলে গেছে তোর বাপের আদর্শ আজকের দিনে চলে না আমরা যেটা করছি সেটাই আজকের নীতি আজকের রীতি তুই যদি এটা মানতে না পারিস তাহলে এ লাইন ছেড়ে চলে যা কারণ এ লাইনে তোর কোনো ভবিষ্যৎ নেই নান গেট দ্য হেল আউট অফ ইয়া 
কি ভয়ঙ্কর ভদ্রলোককে বার্তিনিক মিট করেছি ভীষণ ভালো লেগেছিল এখনো লাগবে বৌদি এখনো লাগবে বাইরে একটু চির খায়নি ভেতরে ক্যান্সার ক্যান্সার ছেড়ে গেছে তুমি কি তারপরেই রেসিগনেশন দিলে पत्रिका लिखे चायना जा उपाय <laughs> थिएटर <laughs> 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 स्टेज अबाक थिएटरेटी তবে থিয়েটারে কম্পারেটিভলি কম সেটা আমি জানি মাইনে ও একজন ব্যাচেলর চলে যাবে এখন না হয় ব্যাচেলর চিরকাল তো আর থাকবে না পুরুষদের 34টা কোনো বয়সই না তুমি কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলে তোমায় দেখার কেউ নেই এটা আমার ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগে তোমাকে আরো একটা কথা বলা হয়নি বলে রাগ করো না কি আমার इलेक्शन आगे रैंडम सार्वे कर ओपिनियन तक आलाप है कि नाम नंदिता नंदिता सें बस कत आठ
যদিও চেহারাটা আমার কাছে খুব একটা ম্যাটার করে না তবু জিজ্ঞেস করছি সুশ্রী বুদ্ধিমতি মনে মিল আছে তোমার সঙ্গে তাহলে আর দেরি কেন আমি বলেছি থিয়েটারে নাম করতে পারলে রোজগার বাড়তে পারে যা হবার তখনই হবে সংসারই হবে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা আমার স্বামী আমার বন্ধু কোনোদিনই হবে না এটা ঠিক তবে কিছুদিন ধরে ওর মধ্যেও একটা চেঞ্জ লক্ষ্য করছি আর সেটা ভালোর দিকে ও রেসের মাঠে এখনো যায় তবে সকাল সকাল বাড়ি ফেরে ড্রিঙ্কিং অনেক কমিয়ে দিয়েছে আর অনেক দিন আগে ওর যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো ও সেই প্রাণ খোলা হাসি সেটা আবার মাঝে মাঝে শুনতে পাই এসবের কারণ কি আমি জানি না তবে আমার মনে যে একটা অশান্তির ভাব ছিল সেটা অনেক কমেছে তোমার বিয়ে হলে তুমি দূরে সরে যাবে সেটা ঠিকই সেটাই স্বাভাবিক তবে আমার অকুপেশনের অভাব হবে না এখন আমার সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমার ছেলেকে মানুষ করা আমি জানি সেটা আমার মনের অভাব অনেকটা মিটিয়ে দেবে আমার মনে হয় বন্ধুত্বের লাক্সারি ছাড়াই বাকি জীবনটা কাটিয়ে নিতে পারবো কি নেবে না ঠাকুরপুর আর কি বার বার তারিখ সব গুলিয়ে গেছে বুধবার কলকাতা এখন রেস্ট চলছে তাই না উইন্টার সিজন যা তোর তো শনিবার যাওয়া হলো না আসছে যে কলকাতা বম্বে ব্যাঙ্গালোর ড্রাস যেখানেই রেস হোক না কেন বা তুমি যেখানেই থাকো না কেন বেট করতে কোনো বাধা নেই মানে অটো গন্ডগ্রামে থাকলে চলবে না ওটা টেলিফোন থাকা চাই কাকে ফোন করবি আমার বুকি বুকি তুই যে লং ডিস্টেন্স এর ব্যাপারটা করবি এদের উপর নির্ভর করা যায় দিস বুক ইস জেনারেলি যায় তবে মাঝে মধ্যে গড়বড় হয়ে যায় সেটা নিতেই হয় গড়বড় মানে তুমি এমন করছো যেন এবার থেকে তুমি নিজেই রেস খেলবে আমি রেস খেলবো ডিঙ্গো বাবু রেস খেলবে 
ডিঙ্গো তুমি ঘরে যাও এখানে না যাও বাবা ঘরে গিয়ে ছবির বই দেখো লোক কি ছেলে আমি যাচ্ছি গড়বড়টা কি এখনো তো জানা হলো না জানার কি দরকার বাবা থামো না দিস ইজ ইন্টারেস্টিং ধরো তুমি তো আর বুকে কি টেলিফোন করে বললে তুই অমুক ঘরায় এক লাখ লাগাও বুকে তোমার কথা মতো কাজ না করে সেই ঘোড়ার জকিকে হাতে পঁচিশ গুঁজে দিল তোমার ঘোড়া রেস আলো বুকির পকেটে গেল বাকি পঁচাত্তর আর তুমি বসে বসে আঙুল চুষলে বলে তো এরপরও তুমি বলবে যে আমি রেস খেলবো কিন্তু একটা ব্যাপার আই এম কনভিন্স যে জুয়া খেলে কেউ কোনোদিন বড় লোক হতে পারে না ওসব কথা বলে কোনো লাভ নেই দাদা গ্যামলিং হচ্ছে মানুষের একটা আদিম প্রবৃত্তি সেটা কারো মধ্যে প্রকাশ পায় কারো মধ্যে পায় না ধর্মরাজের কথা ভুলো না মোটেই না এবং তার কি দশা হয়েছিল সেটাও ভুলি না সে দশা যে আমার হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছ কিন্তু এটা যে একটা ভয়েস সেটা তো স্বীকার করবি তো একশো বার কিন্তু এটাও ঠিক দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই ইন্ডাল জিনিট এটা আমি কারো কাছে ঢুকোই না তামাম দুনিয়া জানে যে প্রবীর মজুমদার রেসের মাঠে যায় তোর আসল রোজগার তো আর রেসে নয় তো ব্যবসা আছে আশা করি সেটাকে তুমি ভাইস বলবে না দ্যাট ডিপেন্ডস শোনো দাদা তোমার জানা কথাই তোমাকে বলছি কার চুপি শুধু ব্যবসাতেই হয় না প্রত্যেক লেভেলে প্রত্যেক প্রফেশনে হয় দু নম্বরই ছাড়া আজকাল কেউ মাথা উঁচু করে চলতে পারে না ইম্পসিবল যারা অনেস থাকতে চায় তারা রসাতলে তলিয়ে যাবে প্যারিস তুমি একটা বড় কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার আমি একজন ব্যবসাদার আসলে কিন্তু দুজনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই দুজনেই দু নম্বরের জোরে ফুটানি করে বেড়াচ্ছি তুই আমার সম্বন্ধে কি জানিস তোর সঙ্গে তো বছরে হার্ডলি দুবার কি তিনবার দেখা হয় কি জানি বলবো বল তুমি বলছো বলে বলছি তা নালে বলতাম না আমি বলছি তো বল না শোনো তুমি আপিস থেকে উপরি যা পাও যাকে টাক্স বলা হয় সেটা আমি ধরছি না কারণ তার বেশিরভাগই ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়ে না কিন্তু তোমার যা মাইনে ডিক্লেয়ার্ড স্যালারি তার ভালো অংশই তোমার ট্যাক্স দিতে হয় কারণ সেই অ্যামাউন্টটা দশ বারো হাজারের কম নয় নিশ্চয়ই কে ঠিক কিনা ক্যারিয়ান তা সত্ত্বেও আমি জানি এবং অনেকেই জানে কোম্পানির বাড়ি ছাড়া তোমার দুটো বাড়ি আছে কোম্পানির গাড়ি ছাড়া তোমার আরও দুটো গাড়ি আছে দুটো এয়ার কন্ডিশন দুটো কালার টিভি আছে দুটোই চাপানি তোমার বাড়িতে অকেশনালি তুমি যে পার্টি দাও তাতে স্কট ছাড়া কোনো বেসকি সার্ভড হয় না তোমার মেয়ের বিয়েতে এই এই তো সেদিন ফোর্ট উইলিয়ামে তুমি যে এলাহি ব্যাপারটা করলে তাতে দেড় হাজার লোক ইনভাইটেড হয়েছিল তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো তো দু নম্বরই ছাড়া এগুলো সম্ভব ইনকাম ট্যাক্সের দৌলতে
Santo! Pro Santo! É pro Santo! Pro Santo! O Tregui! Pro Santo! Shut up! Just do something! Please do something! Do something! Mr. Mr. Santo! Please, Mr. 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 Nidhi Samuel! Mr. Please, please, Mr. Santo. Oh, Mr. Mr. Please, 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 Mr. Santo, Mr. Mr. Please, please, Mr. Please, please, Mr. Please, please, Mr. प्रशांत कांड देखले मेन्टाल हम ही हर एक मात्र जगह एक तो बाब तो पागल बोलो ना तुम का मानसी ना बेपार बोझार चेष्टा कर प्रवीर जो कथागुलो बोल ताते भूल नहीं ठीक क्योंकि ये अन्या कि टैक्सर बेपार तो मुख्य सुनले मायनर अर्धेक टैक्स बड़िए जाए जिनपत दाम जो हु हु बेड़े चले तो तुम्हें बोलते हैं ना रोजकार बजार खर्चा थे बुझते पांच बचर आगे जेटा छो पचिस टाक इलिश माछ से छुई छुई कर रोजगार ना हम जो थकते हतो तुम्हें क्यों ही मेरे पारतम ना तुम्हें तो सच्छलतार मध्य मानुष हो और दो नम्बर ही बेपार नहीं आजकल क्यों कथाओ बोले ना उमा वो सबा मे तुम कार्ले से भूले गबा की बोलें जानिना आई कन्सिडार माइ सेल्फ सकसेसफुल प्रवीर जे हमार सम्बन्धे एत कथा बोल जवाब दीते सब बद खेल मध्य आई लोक के डेके स्कच खाते निजे ड्रिंक करीना बोल चले स्मोक करीना जुआ खेली ना आज पर्त सम्बन्धे एक स्कैंडल की तुम्हार कान एस अफिस और बाड़ी ए दुटे तो दस टाय शुए पड़ी पांच टाइम उठी एर थे कि तुम्हें बुझते पर तुम्हार स्वामी कम लोक 
একটু কম রোজগারে কি আমাদের চলে না দু নম্বরই ব্যাপারটা আমি ভালো করেই জানি কিন্তু সেটা না হলে যে আমাদেরও ওটা কিছু নয় উমা এ নিয়ে কেউ প্রবোধ মজুমদার কে ছেঁচা করবে না কিন্তু তিনটে জায়গায় যদি একটা গাড়ি হয় কিংবা স্কচের জায়গায় যদি দিশি হুইস্কি দিতে হয় তাহলে করবে সততা বলি কি তাহলে আর কিছু নেই যে অর্থে বাবা সৎ ছিলেন সে অর্থে নেই কথাটা শুনতে খারাপ লাগবে মেনে নিতে কষ্ট হবে কিন্তু জাস্ট নেই একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ মা তোমার স্বামী তোমাকে একটা দিনের জন্য দুঃখ দেয়নি বলো হ্যাঁ কি না বলো কি দেখা হচ্ছে আপনাকে মিসেস প্রবীর মজুমদার সেই কুলুতে হানিমুনের পরে তো এক টানা এত কাজ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে না সেরকম কোন আভাস পেয়েছেন কি কর্নেল চ্যাটার্জি তোমার এন্টারটেনমেন্টের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না এত বন্ধু তোমার প্রস্তাব করেছিলেন কি বললে আপনার স্বামী যে এখন একজন রিফর্মড ক্যারেক্টার সেটা আপনি জানেন না এই অসম্ভবটা সম্ভব হলো কি করে তাই ভাবছি আপনার ডাইনে দেখুন তাহলে বুঝবেন বুঝেছেন শুনে খুশি হলাম কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি মোটেই খুশি হইনি কি দাদা তোমার কি ক্ষতি করেছেন যে দিদি ভাইয়ের সামনে তুমি ওরম ভাবে বললে তোমার কথা শুনে মেজদার কি দশা হলো দেখলে তো আমি কিছুই বলতাম না যদি উনি আমাকে নাউস করতেন তুই আমার সম্বন্ধে কি জানিস দিলাম হাটে হাড়ি ভেঙে দিদি ভাই কষ্ট পাননি ভেবেছ তুমি কি বলতে চাও বৌদি দাদার ব্যাপারে কিছু জানতেন না দিদি ভাই দাদাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করেন ও প্রত্যেক কথা আমি সেটা বুঝতে পারি আমি শুর উনি কিছু জানতেন না দেন আই হ্যাভ ডান আর এ সার্ভিস ফুলস প্যারাডাইসে পড়ে থাকলে আখেরে পস্তাতে কি সর্বনেশে জিনিস রে বাবা তোমাদের এই দু নম্বরই তাই যখন বললে তোমাকে একটা কথা বলি কি এই দু নম্বরির কোনো দরকারই হতো না মানে যদি আমি আমার ওয়ান ফোর্থ শেয়ার পেয়ে যেতাম কি আবুল তাবুল বলছো আবুল তাবুল নয় তপতি গতবার যখন আসি তখন বাবা বলেছিলেন তিনি উইল করেছেন চার ভাইয়ের সমান ভাগ আনন্দ মজুমদারের সারা জীবনের সঞ্চয় কত তুমি জানো এর চার ভাগের এক ভাগ পেলে সব দেনা শোধ হয়ে যায় সব সমস্যা মিটে যায় প্রশ্ন হচ্ছে ওয়েন কবে কখন এই তোমার রিফর্ম ক্যারেক্টার বাবার ওপর তোমার যদি এতটুকু টান থাকতো তাহলে এই সময় তুমি এইসব কথা বলতে পারতে না নাও আই নো হি মিনস নাথিং টু ইউ বাবা আমার দিকে ফিরেও তাকান নেই ওর প্রতি আমার টান থাকবে কেন বাবা তোমাকে স্নেহ করেন না বলতে চাও সে তো এখন তুমি আছো ডিঙ্গো আছে আমি বলছি বিশ বছর আগের কথা দাদাকে বিলেত পাঠালেন মেস তাকে পাঠালেন আমার বেলা নিয়ম পাল্টে গেল কেন কথাটা তুললেনই না কি হিউমিলিয়েশন ভাবতে পারো বাবা হয়তো তোমার মধ্যে সেরকম সম্ভাবনা দেখেননি তুমি তো তোমার দাদাদের মতো অত ভালো ছাত্র ছিলে না 
বাবা আমার মধ্যে কি দেখেছেন না দেখেছেন আমি জানি না কিন্তু যেই বুঝলাম যে আমার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে আমি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিনি বাইশ বছরে ব্যবসা ধরি তার সঙ্গে ড্রিঙ্কিং দুটোর জন্যই বাবা দায় আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর হিম্মত ছিল তোমার সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হয় তখন আমার বয়স আঠাশ মাসে দশ হাজার টাকা ইনকাম ভাল করি না থাকলে কি আর তোমাকে প্রপোজ করি কেন যে মুক্তি হ্যাঁ বলেছিলাম জানি না মনের দিক থেকে কোনো মিল ছিল না আমাদের দুজনের মন ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে তপতি তাকে বলে দেহ দেহের টানার কদিন থাকে এই বারো বছরে তুমি কি কি কাণ্ড করেছো তা ভুলে গেছো না ভুলিনি তবে এও ঠিক যে আমাদের প্রথম সন্তান জন্মায় পাঁচ বছর আগে সেটা আর অস্বীকার করি কি করে রেফেরের কথাই যদি বলো তাহলে আমার দিক থেকেও কিছু বলার নেই তুমি কি প্রতাপের কথা বলছো ग्रामोफोन बोध दादा बजा ডক্টর সোম সেদিন বলছিলেন ওর কথা মোস্ট আনফর্চুনেট যার মধ্যে এমন একটা প্রমিস ছিল তার জীবনটা আমি ভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া মিউজিকটা মেসটা এখনো ভালোবাসে সত্যি ভালোবাসে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ওকে কিন্তু কখনো আপনার বাবার ঘরে ঢুকতে দেখলাম না নিজের খেয়ালে থাকে সম্পূর্ণ নিজের জগতেই বাস করে আপনার বাবাকে যে এত কাছ থেকে দেখতে পাবো তা কখন ভাবিনি সেই ছেলেবেলা থেকে ওকে হিরো বর্ষিপ করে এসেছি স্কুলে কর্মবীরের উদাহরণ দিতে গেলে সব সময় ওর কথা বলা হতো আশ্চর্য মানুষ এই অবস্থাতে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে তো আজকের যুগের কনটেক্সটে আরো অদ্ভুত 
আজকাল তো খাটি লোক দেখতে পাওয়া যায় না যা বলেছেন আচ্ছা ওর এখন যে অবস্থা তাতে যে কোনো সময় তো বাল্বটা কেটে গেছে ও ইচ্ছে করে তুমি ওটা সরি মেস্তা তুমি গান শুনছিলে তোমায় বাধা দিলাম একটা জিনিস আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে তুমি এখন ভালো আছো তো এখন ভালো 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 আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি একটা প্রফেশনাল থিয়েটার জয়েন করেছি প্রফেশন কাজ ভালো বাবা জানলে ভীষণ কষ্ট পাবে মজুমদার বংশের মান আর রাখা গেল না মিস্তার কেউ কেউ পারবে না সব
एक एक समय भावी तुम नीचे घरे चुपचाप बस गुणगुन कर गान करो बागने जाओ सत रंग रामधनु सत सुरे संगी Do, re, mi, et cetera. Music that you should be able to do. Thank you, Mr. Amar bachar karo. Andhu kare alo. Yatu shahuj. Yatu bhalo. आज के मानुष से कुछ है निवेश है सिर्फ तुम्हें देखते हो चल जाने जाने अवश्या अंधकू कालो ब्लैक 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 क्यों कानूस एखने क्यों हमें चले जाओ मिस्टर जा टुडे आज आपने क्या 
কদিন যে কি কষ্টে তোরা কাঠালি এই বুড়োটার জন্য কি শাস্তি ও নিয়ে তুই ভেবো না বাবা আর ওর সমস্যা তো একরকম মিটেই গেছে আজ ফুর্তি কর তোরা সবাই মিলে একটু কোথাও ঘুরে আয় একটা দিন একটু ফুর্তি কর আমরা কিন্তু বাড়িতে বেশ ভালোই ছিলাম বাবা শুধু আপনার জন্য চিন্তা ছাড়ার কোনো অসুবিধাই ছিল না বাবা আমি জানি কাজের মানুষ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কি কষ্ট তোরা যা সবাই মিলে চড়ুই ভাতি করে আয় শুনলি তো ডাক্তারের কথা তুমি বেশি কথা বলো না বাবা কথা না শুনলে আমি কিন্তু কষ্ট পাব এ অবস্থায় তোরা কি সেটা চাস আচ্ছা আমরা আমরা ব্যাপারটা ভেবে দেখছি চলো কি করা যায় বলো তো তুমি মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছো বাবার কথা শোনো বাবার কথা শোনো আমিও তাই বলি এই অবস্থায় বাবাকে খুশি রাখাই ভালো আর বাড়িতে তো সেই রাঁধতেও হবে আর খেতেও হবে তার চেয়ে সিম্পল কিছু করে নিয়ে গিয়ে বাইরে গিয়ে খেয়ে লিখতে হয় আমাদের ডিঙ্গো বাবু খুশি হবেন জায়গাটা কিন্তু এক বর্ণ চেঞ্জ করেনি অনেকদিন হলো ডিঙ্গ হবার আগে এখানে এসে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো লাস্ট কবে এখানে এসেছিলাম তোর মনে আছে প্রবীর ইয়ারটা মনে নেই তবে আমি তখন স্কুলে এটা মনে আছে তুই স্কুলে প্রশান্ত স্কুলে প্রতাপ খোকা আর আমি সেই বছরই কলকাতা গেলাম কলেজে পড়তে নাইনটিন ফিফটি নাইন একটা ব্যাপারে খুব মজা করেছিলাম সেটা মনে আছে কি ব্যাপার টাং টুইস্টার্স রাইট 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 কি জিনিস যে সব কথা বলতে গেলে জীব জড়িয়ে যায় 
खुब हास तु बोल देखी रियल भलो पात शांत तुझी भगवान तोर की कोनो छोआ छे बैराम आ ना कि दूरे दूरे थकिस पिकनिक ब्रूडिंग साइलेंस था, हमारे मोटे ही भालू लगे। इकहने ऐसी आवे झगड़ा जाती बाधी है बोशुना, वो जो भी चुपचाप थकते चाहे वो की थकते दाउन। वो आज दो दिन होलो कोनो कथा बोलेंगे, ये एक तो बार बड़ी नहीं की। हम्म, वो गैलर प्रोताप के खोचा दी थे। बाबा भाव क्या अरे बस ना बस 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 हाल देखे तर कथा बंद हो गए तिकनिक और पलिटिक्स मिस खाए ना शेष ठीक महाभारत खिदे पाय 
আমরা কিন্তু আর একটু পরেই খাবো তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো আচ্ছা गंडगोल मन आगे बजाय कमान प्रताप छिपीटा खोल ठीक है तुम्हारे बार बार वो एक प्रश्न सुनते सुनते हमारे प्राण अतिष्ट हो गए सुनो हमी चाकरी छेड़े दिए उमा से कि व्हाट नाटक जमे तो ये देखो एक बेपार कर ली क्या वाई चाकर जीवन आज के दिन नीति आज के दिन भूज एथिक्स जी बोल से मानते दुलम्बर जो मानुष के कथाय नहीं जाए देखे चोख खुले दिए और मध्य नहीं चाकी नहींसार धानाते जुड़ी गाड़ी हाँकाते चाहिए दुर्नीति जोटा सम्भव दूरे थे साधारण भाव बाचते चाहिए जन हमें एक प्रफेशनल थिएटर जयन कर उच्चारण कर समाजन कथा गोलका लगे दादू <laughs> अच्छा, 
এবার তোরা নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারিস আমার মনে হয় না আর তোদের আসার দরকার হবে কি বলো ডাক্তার আমরা তো সেটাই চাচ্ছি এই বুড়ো হাড়গুলো এখনো নড়বড়ে হয়নি রে প্রবোধ এখনো আমি অনেক দিন তোদের জ্বালাব কি বলছো বাবা তুমি মাথার উপর আছো বলে আমরা যে কতটা নিশ্চিন্ত তা তো বুঝবে না দে তোর হাতটা দে আমার কিন্তু একটু যেতে ইচ্ছে করছে না উপায় থাকলে নিশ্চয়ই আর কটা দিন থেকে যেতাম বাবা বললেন নিশ্চিন্তে ফিরে যা কিন্তু এবার আমি নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় কোথায় আমি ভাবছি প্রতাপের কথা প্রতাপ ও থিয়েটারে খুব নাম করবে তুমি দেখে নিও আমি ওর অ্যাক্টিং দেখেছি সে তো আমিও দেখেছি কিন্তু আজকে ও যেটা বলল সেটা তো নাটকের সংলাপ নয় ও মনে প্রাণে যেটা বিশ্বাস করে সেটাই বলল এর মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যে নেই প্রতাপের ব্যাপারটা তুমি জানতে তাই না জানতাম তোমার হাবভাবি সেটা বুঝেছিলাম ছেলেটার গাটস আছে আমাদের থোতা মুখ একেবারে ভোটা করে দিয়েছে তোমার ওয়ান ফোর শেয়ার আর পাওয়া হবে না সেটা জেনে রেখো জানি বাপ ঠাকুরটা যে ভেজাল খাওয়া মানুষ নন সেটা ভুলে গেছিলাম কাজে তোমার দেনাও শোধ হবে না যারা যা ত্রিশুরি তাদের দেনা শোধ হয় না তপতি যেটা হতে পারে সেটা কি জানো কি বাবা এবারে আমরা বেরোবো জগদীশবাবুকে বলে দিয়েছি উনি রোজ ফোন করবেন আমরাও খবর নেব তোদের অনেক ক্ষতি হল উনি তুমি একদম ভেবো না বাবা আমরা যেন খবর পাই আপনি একদম সেরে উঠেছেন তাহলে আমরা আসি বাবা যাচ্ছি দাদু কি হল বাবার এত শুকনো মুখ আগে কখনো দেখিনি উনি নিশ্চয়ই চাইছেন না আমরা চলে যাই দরকার হলে তো ফিরেই আসবো আশিরে প্রশান্ত বাবাকে একটু দেখিস আর কি বলবো
بابا আমার সবে প্রশান্ত তুই আমার সব Ah uh...